Hi. Good morning. Good morning. Thank you. You're welcome. Have a great day. Ochi, look at this. Isn't it nice? I made it. Right. Ochi went back home. Brodo, let's go fly this hang glider. You will like it. <sighs> right. Frodo went with Ochi. Oh. Mike, you made a nice hang glider. Do you want to go fly it? They all left. I am so lonely. Oh, Mike is about to cry. <laughs> we all miss Ochi's family. So, 여러분 바로 이 표현 궁금하셨죠? 이겁니다. 보세요. Be about. 자, 그 다음에 동사 원형 붙이잖아요. 그러면 뭐뭐 하기 일보 직전이다. 막 뭐뭐 하려고 하다. 뭐 이런 얘기예요. Be about to. 예를 들어서 우리 그럴 때 있죠. 내가 야 우리 그 영화 보자 라고 얘기하는데 친구도 딱그 말. 야 내가 그말 하려고 했는데. 자, 그런 경우에 I was about to say the same thing. 자, 보세요. Be about to 있죠? 어, 똑같은 말 하려던 참이었어 라는 말이고요. 이건 어떨까요? 동실동실. 어, 떠나려던 참이었어 라고 할때 I was about to leave 떠나다 라는 leave 동사원형으로 넣은 거 아시겠죠? Be about to 동사원형 막 뭐뭐 하려고 하다 Have a great day Ochi, let's go to school Hey, Jake! What's up? Uh, <laughs> hi, Amy. How are you? <laughs> Did Ochi contact you? No, not yet. But I can feel that he's okay. Do you guys have some telepathic connect with each other? How funny! Uh, hey, you would never know how telepathy works. What? That's enough. <sighs> they are really gone. Honey, let's go grocery shopping. I will be right there. Machi, Pachi, do you need anything from the market? Let's get going. With Machi and Pachi, something really funny would happen. Oh, hi, Jake, Mike. Did you leave the fridge open? Uh, maybe. I thought Ochi was back. Please make sure to close the door. Otherwise, all the food will go bad. Okay, Mom. I am sorry. <laughs> 
여러분 위에서 준비한 이말 Otherwise 이거 뜻을 모르겠다고요 <웃음> 자 어려울 거 하나도 없어요 그렇지 않으면 뭐안 그러면 이라는 말입니다. 저희 어머니께서 자꾸 저보고 방 청소하래요. 지금 안 하면 이따 까먹는다고. 아니 방 청소를 까먹는 사람도 있나요? 어쨌든 엄마가 하는 말. Do it now. 지금 해라. Otherwise, you'll forget it later. 안 그러면 나중에 깜빡 잊을 거다 라는 말이 되겠습니다. 자, otherwise 이용해서 또 이런 건 어떨까요? 동실동실. <웃음> Close the window. 창문 닫으세요. Otherwise, it'll get too cold. 안 그러면 너무 추워질 거니까 창문 닫아. 뭐 이러한 말이 되겠습니다. 친구들, otherwise, 그렇지 않으면. 뭐가 궁금하셨죠? 이 표현 아닌가요? 바로 as long as 이거 뭐뭐만큼 긴이라고 여기서 하면 안 돼요. 바로 as long as 뭐뭐인 한 이란 얘기죠. 어떤 조건을 다는 말이 되겠습니다. 뭐 예를 들어서 이거 어떨까요? 여러분 공짜 음식이면 뭐다 좋다고 많이 먹죠. <웃음> 자 저도 그런데 등실 등실 as long as it's free, I'll eat it. 그게 공짜인 한, 난 먹을 거예요. 라는 말이 되겠습니다. 자, 이건 또 어떨까요? 동실동실 동실. <웃음> 어, 그래요. 날씨가 좋다면 좋은 한, 우리는 피크닉 소풍을 갈 거다. As long as it's sunny, we will go on a picnic. 아, 피크닉. 가고 싶습니다. 가서 먹고 싶습니다. 여러분 기억하세요. As long as. <웃음> Freeze! <laughs> Catch me if you can! <laughs> Please take a shower as soon as possible. <laughs> yes, yes ma'am. Ma Mike, can you come over here? Yes, Dad. Mm, why don't we take it apart now? We can keep it in the garage and put it back if Ochi comes back. Okay. Let's move this to the garage. If Ochi comes back, no! When? 
when Uchi comes back, I will come get you again. Take apart. Take apart. 하나의 의미 덩어리를 형성하는데요. 바로 무언가를 슉 분리하다, 뭐 떼어내다 라는 말이 되겠습니다. Take apart. 예를 들어서 이런 거 어떨까요? 둥둥둥둥. The boy took apart the bicycle. 그 소녀는 자전거를 분리했다, 즉 분했다. 이거 조금 막다 떼어서 한번 보는 거죠. 오케이? Okay? 자, 그런데 take apart의 목적어가 대명사면요. take apart 이 사이에 쏙 하고 들어옵니다. 예를 들어서 이런 거. 동실동실. 음. take it apart and do it again. take it apart. 여러분 보이시죠? 그래요. 이시 이제 사이에 퐁당하고 빠졌는데 그거 분리하세요. 분해하세요. 그리고는 다시 해보세요. 라는 문장이 되겠습니다. Take a part. 자, 기억해 주세요. 음. No, I wasn't. Mike, you shouldn't talk to your friends in class. Please concentrate. I mean... Oh, I'm sorry, Mr. Smith. <laughs> Mike, I am sorry about that. Thanks, Mike. I really enjoyed the show. It's all because of me, so stop teasing him. Oh, really? Mike, I am sorry again. Mike, I am really sorry about what happened today. I will see you tomorrow. Huh? Did you have a bad day? Oh, Jake made fun of me in front of Amy. Did he? But I'm sure he didn't mean to embarrass you. He's your friend. Do you want to play games? Why not? <gasps> Who's there? We are back! Did you miss us? Rodo is here too! Be sorry about. 자 무엇에 관해서 미안해하다. 그렇죠 무엇 때문에 미안하다. 뭐 이런 말이 되겠습니다. 지금까지 I'm sorry 까지만 얘기했다면 이제는 그 미안한 것의 이유까지 밝혀볼 수가 있겠죠. Be sorry about. 예를 들어서 <웃음> 나그 실수에서 미안해요. I'm sorry about the mistake. 이렇게 말할 수 있겠죠? 또는 이런 거 어떤가요? 어제 여러분들이 뭔가를 잘못했어요? 그러면 어제 일 죄송합니다 라고 사과를 할수 있을 것 같은데 그런 경우에 I am sorry about what happened yesterday 어제 있었던 일 사과드립니다 라는 말이 되겠습니다 잘 기억하세요